ポッ<笑>是我觉得最痛苦的一次按摩体验。那我为什么要来到这儿被理疗师折磨呢？原因是我发现自己有了扁平足的问题。I always have certain imbalance. Of course, everybody do, right? When I study a little bit about human anatomy, they say, okay, everything starts from bottom, which is your feet. I'm here to check out. You have flat feet now. So what we're seeing here, classic presentation of a flat foot, in which you have there's no space here. Between the inside, too much space on the outside, you're way unbalanced. So this is what I call a hyperpronation. Oh,、okay? so I do have flat feet. You do have flat feet, yeah. You should have this. That's what it should be like. What's happening when you do this, which doesn't have the proper shape, is then going to alter the biomechanics of how your ankle and your knee moves, also your hips, to your low back, to your neck and shoulders. So you can actually develop headaches from having improper feet architecture. Oh, I now finally understand why every time I do shin bend, my foot is very easily twisted. 还容易腰酸，并不是因为力量不足，而是因为足弓塌陷所引起的一系列代偿反应。大家可以看一下自己的脚，假如在你站直的情况下有扁平足的问题，那么很有可能你的小腿会内旋，膝盖内扣，从而形成 X 型腿。为了保持平衡呢，骨盆也会代偿，从而造成骨盆前倾。那假如你只有一边的足弓塌陷，那很有可能会造成骨盆的不平衡，从而形成脊柱侧弯或高低肩。这样不仅会影响美观，久而久之还会引起膝盖痛或腰痛等等更严重的问题。所以，如果你已经有了上面我说的那些问题，你第一时间应该检查的不是这些部位本身，而是你的脚。那我们该如何检查自己是否有扁平足或足弓塌陷的问题呢？最简单的办法是把脚抬到膝盖上，从侧面上看。如果你完全没有足弓，那么很有可能就是结构性扁平足。也就是先天遗传或者后天崴脚受伤等等引起的。而如果你从侧面上看有足弓，但是踩在地上之后，像我一样有足外翻或者足弓塌陷的问题，那么很有可能就是后天形成的。原因有可能是体重增加、其他肌肉部位不平衡、长时间跑步以及大重量力量训练。若大家不确定是不是在负重之后才有扁平足的问题，那么可以先把脚站湿，踩在水泥地面或者一张纸巾上。做一个单腿的深蹲，通过对比脚印来进行判断。然而这两种方法都不是完全准确，所以我推荐各位小伙伴，如果你有这个问题的话，可以去专门的机构进行检查一下。We'll show your arch height. Yeah. So you do have one arch, especially that is on the right side. That's on the higher end. The left side is a little bit more on the lower end. This is called an imbalance between the two. So I have a high arch on the right side. Yep. So you're measuring in at a true foot size, ten and a half for your left and a ten for your right. So I have to buy two pair of shoes at the same time. Time too. Pretty much. <laughs> Do a little bend with both knees, and then back up. Lift the left foot up and onto the floor behind you. Perfect. When we look at your feet,、mm -hmm. there's no pressure, so they're not engaging as much as we want to. But over here, it is engaging a little bit more. See that? So there's a difference between the two feet, even how they're distributing pressure. <gasps> 在经历了三种不同的测试之后，我终于对自己的脚有个更加全面的了解。首先，我的脚是有足弓的，然而在站立的情况下会出现足外翻的情况。同时，因为两只脚的足弓高低不同，导致一只脚受力要大于另一只脚，可能这就解释了为什么平时我一上力量就容易膝盖内扣以及骨盆出现不平衡的情况。假如大家跟我一样也有类似的问题。那我们该如何解决呢 ？So our next step, we're going to put you into a set of foot supports that's going to help you to gain more of that proper support. Back down, right back down. Now we actually have a lot more balanced、oh, okay. foot, a lot more space inside,、uh -huh. balanced here to the outside. This is what a human being supposed to be looks like. Squatting, running, whatever you do, should be having a normal supported foot. If you got crooked teeth, the crooked、yeah. teeth won't necessarily shape themselves at the beginning, but it'll take a good two years for their feet to do the same thing. 也就是说，我们第一步要做的，并不是进行纠正性训练，因为短时间内是不可能见效的，而是用外部的支撑，让咱们的脚先回到一个平衡的位置，从而避免你在走路、跑步以及做各种运动的时候，身体其他部位的代偿进一步加重。
根据二零二零年的调查研究发现，在给三十四位参与者定制了鞋垫，并跟踪调查了一年之后，他们的跑步速度、弹跳力以及心肺功能都有了显著的提高。而其中有十位都是僵硬的结构性电瓶足，尽管也有调查研究发现，定制鞋垫对于我们恢复足弓并没有太大的帮助，但是我个人认为它至少可以缓解因为足底不平衡而导致的身体其他部位的问题。然而，定制鞋垫有一个很严重的问题。How much is the whole system? So the entire system is twelve hundred before taxes. Twelve hundred. 嗯哼，真的太贵了。幸好，并不是每个人都需要它。那根据严重程度不同，我给大家推荐以下几种方法。首先，如果你只有在负重情况下才会出现足弓塌陷的问题，那么大家可以尝试使用运动贴布，就咱们跳水队在用的这个东西。每次在健身或运动前，沿着这个起止点绑两圈，就可以让你短时间内形成一个有力的足弓。如果你还有指外翻的情况，那么还可以沿着外面贴一层，让你的大脚趾向外，从而帮助保持平衡。那如果你像我一样，在平时站立或者贴上运动胶布之后，仍然有足外翻的情况，那么我推荐大家可以考虑半定制鞋垫。这种鞋垫一般你可以在物理治疗师或者专业的跑步商店里找到。无论是什么品牌，在鞋垫的中间部分都应该相对较硬，给予你足够的支撑，而不会塌陷。脚后跟部分可以将脚固定住，而不会移动太多，而前脚掌应该是偏软，让咱们的脚趾可以轻松地进行屈伸。这种鞋垫的价格会便宜很多，而对于绝大多数人来说就已经够用了。但如果你已经有很严重的扁平足，而且还伴随着疼痛的话，那我还是推荐大家去找医生进行诊断，看看是否需要定制鞋垫。甚至是手术。值得一提的是，很多高水平的运动员都有用鞋垫来避免伤病。比如詹姆斯在送粉丝鞋的时候，往往会把鞋垫抽出来，并不是怕熏着对方，而是这个鞋垫是定制的，并且真的非常非常贵。当咱们的脚有了一定支撑，可以让咱们保持平衡之后，第二步我们需要进行的就是针对相关肌肉的强化和拉伸。从让足弓慢慢的恢复起来。那接下来我给大家推荐非常简单的四个动作，不需要任何工具就可以帮助我们有效的恢复和建立足弓。那咱们现在开始。首先第一个动作，脚趾和跟腱的拉伸。趴在地上之后，用脚趾着地，然后慢慢向后坐在脚上，充分感受脚趾和足底的拉伸。如果大家觉得太疼，可以身体稍微向前一点，减轻压力，然后还原到起始位置。将两个脚背向内贴到地面，同样身体慢慢向后坐。这时大家能够感受到小腿前侧有一个明显的拉伸。各保持三秒后还原。这个动作可以有效地提高脚趾和脚踝的灵活度，为接下来的动作做准备。第二个动作，静态足内翻收缩。如果你有扁平足的问题，那么大概率会伴随着足外翻。这时如果咱们模仿一个足内翻的动作。同时强化整个肌肉链条，就会对我们形成足弓有一个很好的帮助。首先将两只脚打开，与肩同宽，然后在大脚趾贴地的同时，将脚拱起，模仿一个高足弓的动作。同时外旋你的小腿、膝盖和大腿，绷紧臀部。这时你应该感受到整个下半身都是一个紧绷并且稳定的状态。保持这个姿势五秒，然后还原。如果大家觉得比较简单，可以在大腿上绑一个弹力绳，这样在帮你建立足弓的同时，连带纠正其他体态的问题。第三个动作，单腿提踵外旋。有扁平足的小伙伴，一般胫骨后肌都比较薄弱，那这个动作可以有效地帮我们强化这块肌肉。首先靠墙，单脚着地。做一个单腿提踵的动作，然后在保持脚趾位置不动的情况下，身体向外旋。这时你应该感受到咱们小腿的肌肉有明显的收缩。慢慢还原，单边做十次后缓边。第四个动作，交替脚趾收缩。因为现在很多鞋的设计比较窄，会让咱们对于脚趾的控制力越来越差，甚至会改变咱们脚趾形状，出现趾外翻的情况。那这个动作呢，可以有效帮我们增强对于脚趾的控制力。从而进一步帮我们建立足弓。首先，双脚与肩同宽，站在地上，在保持大脚趾贴地的情况下，抬起另外四根脚趾，还原之后再单独抬起大脚趾，总共交替十次。如果大家觉得比较难，可以先坐着练习；如果觉得简单，也可以在大脚趾上绑一根弹力绳，这样还可以帮我们纠正指外翻。
那以上呢，就是帮助我们恢复或建立足弓的四个动作。大家可以在晚上睡觉前。或者健身前的热身都是非常不错的。以上呢就是今天视频的完整内容。如果大家觉得对你有帮助的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注我的小伙伴，别忘了点击订阅，并把你的小铃铛点开啊、哦。同时，我需要强调的是，如果你扁平足的形成原因是体重过大，那么就算你使用了医用鞋垫或者进行了纠正训练，那么这些重量仍然会由身体其他部位来承受，造成不良体态或者疼痛等问题。所以大家一定要结合着减肥或减脂，才有更好的效果。好了，视频最后呢。那为我的赞助商 My Protein 打个广告。有小伙伴在问我之前一个视频里喝的是什么？那不是橙汁，而是 My Protein 的这个芒果橘子味的蛋白粉。我通常呢会在练前或练后喝一杯，就当是饮料了，口感非常不错。那八月八号 My Protein 有个力度非常大的活动，希望囤货的小伙伴千万不要错过了啊！我会把链接和我的专属折扣码放在评论区。那今天视频到这里，下期再见。